আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু বন্ধুরা কেমন আছেন বন্ধুরা আপনাদের সামনে একটা টপিক নিয়ে আসি এই মেয়েদের বিয়ে কেন ভেঙে যায় ঠিক আছে এই ব্যাপারে আমি পিছনের দুইটা ভিডিওতে বিস্তারিত আলোচনা করেছি কেন মেয়েদের বিয়ে ভেঙে যায় তার জন্য আমি বলেছি তার প্রধান কারণ হচ্ছে এক নম্বর দুটো কারণ আছে এক নম্বর কারণ হচ্ছে মেয়েদেরকে উপযুক্ত সময় বিয়ে না দেওয়া হ্যাঁ তাদের যেরকম আঠারো বছর বয়স উনিশ বছর বয়স বিয়ে না দিয়ে ওদেরকে এই পঁচিশ বছর তেইশ বছর বয়সে এরকম বিয়ে দিতে গেলে তখন দেখা যায় ছেলেরা তাদেরকে সেরকম পছন্দ করতে চায় না ঠিক আছে কেননা মেয়েদের আঠারো বছর সতেরো বছর আঠারো বছর বয়সে মেয়েদের দেখতে খুব সুন্দর লাগে কিন্তু যত বয়স বাড়তে থাকবে তখন মেয়েদের আস্তে আস্তে আঠারোর পর থেকে আস্তে আস্তে কমতে থাকে রূপ রূপ লাবণ্য কমতে থাকে কিংবা রূপ লাবণ্য থাকলেও তাদেরকে দেখতে সেরকম মানে একটু বয়স্ক বয়স্ক লাগে তো এই জন্য বিয়ে করতে চাই না এর জন্য মেয়েদেরকে উপযুক্ত সময় বিয়ে দিতে হবে আর দুই নম্বর কারণ আমি বলে দিয়েছি যে মেয়েদের মেয়ে হোক ছেলে হোক তাদের মানে একশোর মধ্যে পছন্দ হবে পাঁচ বছর নজর লাগা নজর লাগবে ওই মেয়ে মানে ছেলে দেখতে এলে সে ছেলেকে ভালো লাগবে না ঠিক আছে মেয়ে যত সুন্দরী হোক কিন্তু তার সামনে তাকে খুব খারাপ লাগবে তা এই একটা কারণ আর আর একশোর মধ্যে পাঁচ পার্সেন্ট হচ্ছে পাঁচ পার্সেন্ট হচ্ছে আপনার জাদু কর জাদু জাদুর কারণে এমন হয় যদি কোনো অনেক ছেলে আছে মেয়েদেরকে জাদু করে যে আমি মেয়েটাকে বিয়ে হইতে দিব না আমি তাকে বিয়ে হইতে দিব না আমি তাকে বিয়ে করব যে যা যে কোনো হোক হিংসা করে জাদু করে দেয় জাদু যতক্ষণ পর্যন্ত না কাটানো হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই মেয়ের বিয়ে হইতে চাবে না হ্যাঁ এই এইগুলো আমি বললাম এবার চতুর্থ কারণ হচ্ছে আসিবি আসিবি রোগ মানে আসি মানে জিনের রোগ অনেক মেয়ে আছে তার কাছে জিন থাকে হ্যাঁ ওই জিন তাকে বিয়ে হইতে দিবে না কখনোই না যদি কোনো মানুষ আসে থাকে দেখার জন্য তাহলে দেখার পর ওরা বলে যে ঠিক আছে আমি বাড়ি থেকে বলে দিব পছন্দ হয়েছে হয়েছে কি হয়নি বাড়িতে যাওয়ার পর কি হয় এই যে আসি মেয়েটার কাছে যেটা আসে ওই শয়তানটা ওই মেয়েটাকে যে দেখতে আসে শ্বশুর হোক শাশুড়ি হোক অথবা স্বামী হোক তার তার কাছে চলে যাবে তার কাছে শয়তান আছে সে শয়তানকে বলবে ভাই এই মেয়েটাকে বিয়ে হইতে দিও না ঠিক আছে আমি এটাকে পছন্দ করি তখন ওই শয়তান কি করবে ওই মেয়ের স্বামী এবং তার শ্বশুর শাশুড়ি যারা গার্জিয়ানে আসে তাদের অন্তরে কুমন্ত্রণা দিবে যে না 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 মেয়েটা ভালো নেই না না মেয়েটা আমাকে পছন্দ হচ্ছে না কেরকম লাগছে আমাকে হ্যাঁ অথবা ওদেরকে জাদু করে দিবে জাদু করে দিলে কি হবে ওরা কখনো ওই মেয়েটাকে ভালো লাগবে না মেয়েটাকে মেয়েটা যত সুন্দরী হোক ওদের কাছে ভালো লাগবেই না ঠিক আছে তো এই তিন চারটা কারণে মেয়েদের বিয়ে কি হয়ে যায় দেখার পর মেয়েদের বিয়ে বন্ধ হয়ে যায় মানে বিয়ে হইতে চায় না আর কি তো বন্ধু তো এ হইল ব্যাপার তা এই সমস্ত বন্দিশ কাটাইতে হইলে কাটাইতে হইলে কি করতে হবে যারা মানে দিনদার ফরেস্টগার মুত্তাকি এবং এলএম এর অধিকারী এবং এই বিষয়ে অভিজ্ঞ অভিজ্ঞ আছে এবং তার সেরেক বেদাতে লিপ্ত নয় এবং যারা কোরআন হাদিস চিকিৎসা করে যারা কবজ মাদুল টাদুল এদের চিকিৎসা করে না এমন লোকের কাছে যেতে হবে ঠিক আছে এমন লোকের কাছে যেতে হবে তারা ইনশাল্লাহ অবশ্যই পারবেন কাঠেতে আর ইনশাল্লাহ আমি আছি এ ব্যাপারে ইনশাল্লাহ আমার কাছে আসবেন ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ একদিনে কাজ হয়ে যাবে ঠিক আছে একদিনে কাজ হয়ে যাবে এই সমস্ত তো এ ব্যাপারে আমি বললাম মেয়েদের বিয়ে কেন হইতে চাই না ঠিক আছে আপনারা এই এ পিছনের আর দুটো ভিডিও দেখুন এই চার নম্বরটা ফার্স্ট নম্বরটা এটা ছয় নম্বর ভিডিও তো এই হলো ব্যাপার বন্ধুরা আরও কিছু বিস্তারিত আলোচনা করতাম এ ব্যাপারে ঠিক আছে আমি পরের ভিডিওতে বিস্তারিত আলোচনা করব ঠিক আছে তো আপাতত মেয়েদের মেয়ে অথবা ছেলে মেয়ে অথবা ছেলে ঠিক আছে উভয়ের বিয়ে যদি না হয় ওইতে না চায় তাহলে তার কারণ হচ্ছে এগুলো এই কারণগুলো আর তার জন্য কি করতে হবে মে যে মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না ওই মেয়েকে তার মাকে তার বাপকে অধিক রাতে উঠে তাহাজুদ নামাজ পড়তে হবে তাহাজুদ নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে চাইতে হবে আল্লাহকে বলতে হবে আল্লাহ আমার মেয়ের জন্য একটা ভালো পাত্র যুগিয়ে দাও ভালো সুত সুপাত্র যুগিয়ে দাও যে নামাজে রোজাদার ফসগা দিন দার ফসগা এবং যার কাছে দুনিয়া আছে দিনও আছে এমন একটা ছেলে যুগিয়ে দাও ঠিক আছে যার কাছে দুনিয়া আছে দিনও আছে শুধু দিন দেখলে হবে না আর দুনিয়া দেখলে হবে না দুইটোই থাকতে হবে মানে দুইটোই থাকতে হবে দুনিয়াও থাকতে হবে আকারাতেও থাকতে হবে তবে দুনিয়া যদি নাও থাকে দিন যদি থাকে দিন যদি থাকে তাকে দেখে দিতে হবে 
ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে আল্লাহ আল্লাহ রহমতের দিন দুনিয়াও চলে আসবে ঠিক আছে দুনিয়াও চলে আসবে এই জন্য দিনটা আগে দেখতে হবে দিন দার পরিষ্কার মেয়েও দেখতে হবে দিন তার পরিষ্কার ছেলে দেখতে হবে ঠিক আছে আর আমি বলবো আমার যে সমস্ত ভাই বোন আছেন সবাই দিন তার পরিষ্কার হয়ে যান সবাই দিন তার পরিষ্কার হয়ে যান আর আল্লাহর দিকে ফিরে আসুন পাশ্চাত্য নামাজ রোজা জিকি রাজকার সকাল সন্ধ্যা জিকি রাজকার এই সমস্ত করুন ইত্যাদি যদি করেন ইনশাল্লাহ দেখবেন আল্লাহর তরফ থেকে রাস্তা খুলে গেলে কেউ বন্ধ করতে পারবে না আর সব সময় আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যে আল্লাহ এ আমার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না অথবা আমার ছেলে বিয়ে হচ্ছে না কেন হচ্ছে এত এত ছেলে দেখছে মেয়েটাকে তারপর কেউ পছন্দ করছে না এ আল্লাহ তুমি মানুষ তো ওর যদি কেন দোষ থাকে তুমি দূর করে দাও দোষ কাটিয়ে দাও আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন আল্লাহ দোয়া কবুল করলে যে শয়তান পিছে লেগে আছে সে শয়তানকে হটিয়ে দিবে ঠিক আছে এবং আল্লাহ তারা তালা মানুষের অন্তর মহাব্বত সৃষ্টি করে দিবে যে ছেলে দেখতে আসবে তার অন্তর আল্লাহ মহাব্বত সৃষ্টি করে দেবে ও আল্লাহকাই তো আল্লাহ মহাব্বাতটা মিন্নি আল্লাহ বলছেন কোরআনের মধ্যে হে মুসা হে মুসা ফেরাও তোমাকে কি করতো জবাই করে ফেলতো কিন্তু আমি তার অন্তর মহাব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছিলাম তোমার এর জন্য সে তোমাকে ভালোবাসছিল ঠিক আছে তো আল্লাহ মহাব্বত সৃষ্টি করে না বলা জাত আল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কেউ করতে পারে না এর জন্য কিন্তু তা কিন্তু ওই সমস্ত ইয়াদের কাছে যাবেন না যারা মানে দিন নয় পরিষ্কার নয় ফাঁস এক ফুজুর আদ মানুষ তাবিজ দেয় কবজ দিয়ে এমন করে ঝাড় ফুক করে ওদের কাছে কখনো যাবেন না একমাত্র আল্লাহকে ধরুন সরাসরি আল্লাহকে ডাইরেক্ট আল্লাহকে ধরুন রাতে তাহার যত নামাজ পড়বেন উঠে আল্লাহকে দোয়া করবেন আল্লাহ কবুল করে নিলে বাস আপনার কাজ হয়ে যাবে কেউ রুখতে পারবে না ইনশাল্লাহ শুধু আল্লাহ আল্লাহওয়ালা হইতে হবে পরিষ্কার হইতে হবে দিন ধর মুত্তাকে হইতে হবে ঠিক আছে এভাবে আল্লাহকে ধরুন বেশি বেশি করে নকল এবাদ করুন নকল রোজা নকল নামাজ জিকির আজকার কোরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি হে মেয়েরা আমার বোনেরা যাতে তোমাদের বিয়ে হচ্ছে না তোমরা এই সমস্ত আমল বেশি বেশি করে করো আল্লাহ কাছে দোয়া করো হে মেয়ের বাপেরা মায়েরা আপনারা এরকম আমল করুন এমন দিন তার পরিষ্কার হয়ে যান এবং নকল এবাদ বেশি বেশি করে করুন ঠিক আছে আল্লাহকে ধরুন আর সব সময় দোয়া করুন আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যাতে আল্লাহ আল্লাহ তালা হে আল্লাহ মানুষের অন্তরে একটা সুপাত্র জুগিয়ে দাও সে সে সুপাত্র অন্তরে আমার মেয়ের মহাব্বত সৃষ্টি করে দাও সে এক নজর দেখলেই যেন আমার মেয়েকে বিয়ে করে এমন করে দোয়া করুন আল্লাহর কাছে ঠিক আছে এমন করে দোয়া করবেন ইনশাল্লাহ যদি আল্লাহর কাছে কবুল হয়ে যায় ইনশাল্লাহ কামিয়া হয়ে গেলেন কেন এই জন্য যে আল্লাহ যদি আপনার ভালো করতে চায় পৃথিবীর সমস্ত মানুষ মিলে আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না আর আল্লাহ ক্ষতি করতে চাইলে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ মিলে আপনার কিনুই ভালো করতে পারবে না এই বিশ্বাস এ রাখুন এটা রসুল সাল্লামের কথা ঠিক আছে রসুলের হাদিস এটা সাল্লা আলাহ সাল্লাম তো বন্ধুরা আপনারা কি করুন আল্লাহ আল্লাহর দিকে ফিরে আসুন আল্লাহর দিকে ফিরে আসুন পরিপূর্ণভাবে দিন ইসলামে কায়েম থাকুন আমার মা বোনেরা আমার বোনেরা যাদের বিয়ে হচ্ছে না আপনারা দিনদার হয়ে যান পরিষ্কার হয়ে যান ছেলেদের সঙ্গে হাস হাসাহাসি করবেন এক পাশ এক সঙ্গে এক সঙ্গে পড়তে যাবেন না টিউশনি পড়তে যাবেন না হারাম 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 একেবারে হারাম যারা এরকম হারামি হারাম কাজ করবে তাদের তারা হচ্ছে দায়ুস এ দায়ুস যারা তাদের জন্য জান্নাত হারাম জান্নাত হারাম তাহলে ওদের দোয়া আল্লাহ কী করে কবুল করবে প্রথমে এ দায়ুস থেকে দূরে আসুন হ্যাঁ একসঙ্গে ছেলেদের সঙ্গে একসঙ্গে লেখাপড়া করার করবেন না একসঙ্গে টিউশনি পড়তে যাবেন না ঠিক আছে একটু দিন তার পরিষ্কার হওয়ার চেষ্টা করুন পর্দাশীল হওয়ার চেষ্টা করেন ঠিক আছে পর্দাশীল হওয়ার চেষ্টা করেন তাহলে আল্লাহ আল্লাহর কাছে দোয়া করলে আল্লাহ দোয়া কবুল করবে তা না হলে আপনি নিজে যাইচা তাই করে চলবেন হ্যাঁ লারে লাপ্পা জীবনযাপন করবেন হ্যাঁ খালাত ভাই মামাত ভাই এ ফুফাত ভাই সবার সঙ্গে মিশবেন আর সবার সঙ্গে মিলামেশা মনে করছেন এটা খুব আমার হ্যাঁ তাতে এমন কিছুই না কিন্তু বিশাল কঠিন কঠিন গোনা এটা কবিরা গোনা করছেন আপনি যতক্ষণ তো বানা করবেন আল্লাহ কিন্তু মাফ করবেন এই অবস্থায় মরে গেলে জাহান নেমে যেতে হবে যতই নামাজ পড়েন আপনি এই জন্য প্রথমে তো বা করুন যে এরকম বেহায়াপনা করব না ঠিক আছে তারপরে আল্লাহর কাছে দোয়া করুন তারপরে এই সংশোধন হওয়ার পর দোয়া করুন তবে আল্লাহ কবুল করবে এর আগে আল্লাহ দোয়া কবুল করবে না ঠিক আছে আগে নিতে আগে পরিষ্কার হন আগে পর্দা নিশ্চিন হন পর্দার আর যদি এমন করেন তাহলে আল্লাহ দোয়া কবুল করবে এবং আল্লাহ তালা আপনার সুপাত্র জুগিয়ে দেবে আল্লাহ ভালো ছেলের সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা করে দেবে তো এই ব্যাপার তো আমি এতটুকু বললাম বন্ধুরা যদি ভালো হয় তাহলে লাইক করবেন ঠিক আছে ওকে